بسم الله الرحمن الرحيم وبين ستاين ان شاء الله نبدا مع بعض في سلسلة جديدة من سلسلة الـ EDF الشرح طبعا مقدم من شركة جلوبال اكاديمي شركة جلوبال هي شركة جولد بارك اوريكل ان شاء الله هنبقى مع بعض في السلسلة التعليمية الخاصة بالـ EDF قبلها طبعا كان يصدرها سلسلة تعليمية خاصة بتعليم الـ G2SE وده امتداد الكورس ان شاء الله آه هنتكلم في الـ في الشابتر رقم واحد على الانتروداكشن احنا طبعا هنمشي من اوفيشال ماتيريال الخاصه باوريكل آه بعض الاوقات طبعا هنجنب الماتيريال وهناخد بعض البراكتس اللي ممكن تكون آه يعني مش في السكوب بتاع الماتيريال حاجه ان شاء الله تكون متقدمه كمان آه وكتير جدا من الاوقات طبعا هنرجع للماتيريال نفسها هنبدا كده في الانتروداكشن بسيطه للاوريكل فيجن اند اوريكل اي طيب في من بداية كده من أول سلايد موجود عندنا بيتكلم معايا عن حاجة اسمها فيوجن أوريكل فيوجن وبيتكلم معايا عن حاجة اسمها إيديف طيب نسأل نفسنا سؤال هما يعني الإيديف ده حاجة والفيجن والفيوجن أو الميدل وير ده حاجة تانية خالص ولا الاتنين بيكملوا بعض ولا هي عبارة عن إيه إيه هو الإيديف الإيديف طبعا صار حاجة اسمها أبلكيشن ديفلوبمنت فريم ورك يعني هي فريم ورك أنتجتها شركة أوريكل يعني إيه فريم وورك؟ فريم وورك بيت عمل أو انفيرمنت عمل كاملة تمام؟ هي بيز طبعا على الجافا عناصر كتير جدا منها أو شغل كتير بتعمله ديكلاراتيف يعني بشكل ويزر من غير كتابة كود وهي الفريم وورك نفسها أو الانفيرمنت اللي أنت شغال عليها هي اللي بتقدر تجنريت بقى الجافا كلاس اللي بتقدر ترن أو بتقدر تشتغل الأبلكيشن بتاعك يعني أنت ممكن تعمل الأبلكيشن بالكامل ديكلاراتيف من غير سطر كود ده في بعض الأوقات ممكن يحصل فدي فكر الفريم ورك أو فكر الانفيرمنت اللي موجود عندك طبعا عكس بقى ما كان الناس شغالة سيرفرك والجي اس بي كان كل حاجة كان كود السيرفرك كانت أصلا في الأساس عبارة عن جافا كلاس بتكتب جواه HTML ال GSP كان عبارة عن HTML تاج بتكتب جواها جافا فده كان طريقة البروجرامينج قبل موضوع ظهور الفريم ورك ظهور الفريم ورك في الشركة الحقيقي كان من أول ال GSF ال GSF طبعا ظهرت سنة 2004 تحديدا كان هو أول بداية concept الفريم ورك إن أنت بتبقى بتجيلك حاجات جاهزة وبتسحبها وهي already يعني drag and drop وتسحبها على الشاشة وتبتدي تتعامل معاها بشكل declarative وبيحصل تحت generation بقى للموضوع الجافا كلاس اللي بتشغل الفريم ورك طيب نرجع لكلامنا إحنا كده عرفنا إن EDF ده Application Development Framework Framework أنتجتها شركة جافا عشان شركة أوريكل عشان تعمل موضوع الـ Rabbit Application أو الـ Development Rabbit Development اللي هي التطوير السريع بيتكلم معايا بيقول لي الـ Objectives عارف إيه هي الـ Vision Architecture أه هنا بيقول لي خلي بالك إن في حاجة اسمها Vision وبيقول لي Explain how EDF fit into the Vision Architecture يعني إزاي الـ EDF ده بيكون ملائم او بيتعامل داخل منظومه الفيجن اركتكشر يبقى انا عندي حاجه اسمها فيجن اركتكشر الفيجن دي دي مجموعه تكنولوجيز كتيره قوي من ضمنها تكنولوجي الاي دي اف وده ان شاء الله هنوضحه حالا ديسكرايب اي دي اف تكنولوجي ستاك ام في سي حاجه عندي ديزاين باترن اسمه ام في سي ديزاين باترن طبعا الاي دي اف بيمبلمنت بشكل جاهز او هو مبني اصلا على فكره الام في سي موديل دي كنترول اللي هي عملية سبريشن لجزئية الموديل أو جزئية التعامل مع الداتا بيز لجزء تاني اللي هو الفيو وجزء تالت اللي هو الكنترولر بيقسم لي الأبلكيشن بتاعي لتلاتة لايرز مختلفة تمام عايز تتعامل مع الداتا بيز وتكتب الكودينج اللي بتعامل مع الداتا بيز في جزئية الموديل عايز تتعامل كيو أي أنت ناس شغالة ممكن يكون تيم كامل شغال بس يو أي فهنا عمل سبريشن أو عمل عملية فاسك تمام ناس ممكن تشتغل موديل بس ناس ممكن تشتغل فيو بس ممكن ناس تشتغل على موضوع الكنترولر فقط تمام فهو قسم لي الابلكيشن بتاع السيريا طبعا بيسهل كتير جدا في عمليه الديفلوبمنت عكس ما يكون الديفلوبمنت التعامل مع الداتابيز او التعامل مع الموديل هو في نفس 
الكلاس بتحط كل حاجه خاصه باليو اي في نفس الكلاس تعمل الكنترول بتاعك وعمليه النافيجيشن لا هنا عمل عمليه تقسيم Find more information about EDF. زي تقدر تجيب معلومات زيادة عن EDF من خلال بقى الفورم والبلاغز وهكذا. وطبعاً بنستخدم الهلب الخاص بالجي دي فوليبر اللي هو بقية العمل اللي احنا ان شاء الله نشتغل عليها عشان نقدر نوجد معلومات اضافية عن EDF. بيتكلم معايا بيقول لي اوريكال فيجن ارتكتشن. عندي اوريكال منزلة ستاك بكده كبير او كونتينر كبير قوي اسمه فيوجن ميدل وير. الفيجن ميدل وير ده عبارة عن انتجريشن او تكامل ما بين اكتر من تكنولوجي كل تكنولوجي بتعمل حاجة بتدي لك فيتشرز معينة بحيث ان هم كلهم يلبوا كل البزنس نيد بتاع اي منظمة او اي شركة او اي مؤسسة عندك يعني اوريكال مدي لك بعض الديفلوبمنت تولز زي الاي دي اف وزي مثلا الاس او اي نقدر نعمل نخليها ديفلوبمنت طبعا مثلا مدي لك بعض بعض الادوات او بعض التكنولوجي عشان تعمل البروسيس مانجمنت اللي هي زي مثلا البي بي ام او البيبل مدينا تكنولوجيز مثلا بتتعامل مع الكونتنت مانجمنت اللي انا عايز اخد اكتر من فيرجنز مثلا من صورة معينة واقدر اخد فيرجنز منها فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 ويحصل كومباريزونز ما بين كل فيرجنز من الفيرجنز المختلفة عندي اوريكال كونتنت مانجمنت ده دي تكنولوجي موجودة محتاجة اعمل التقارير بشكل قوي جدا وبشكل فعال اوريكال مداني حاجة اسمها بزنس انتليجنت او البي اي عايز اشوف البرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعي عندي يعني حاجه اسمها انتربرايز برفورمانس مانجمنت عندي محتاج مثلا يبقى عندي حاجه اسمها بورتال او اليوزر انترفيس محتاج يحصل جينيريشن لبعض الشاشات في الران تايم نفسه في عندي البورتال او الويب سنتر بورتال محتاج اعمل عمليه انتربرايز مانجمنت محتاج ابلكيشن سيرفر يقدر يجمع لي كل التكنولوجي دي بحيث ان كلها تتعامل مع بعضها او كلهم يكون على ابلكيشن سيرفر واحد فمدياني الاوريكال ابلكيشن سيرفر فمدياك تكنولوجي كامله او مديالك كل الفيتشرز دي كل دي تكنولوجيز موجوده عندنا اوريكال مديها لنا مسميها او مديالها اسم اصدار اوريكال فيجن ميدل وير اللي هو طبعا من ضمن ادواتها او من ضمن ال العناصر الرئيسية أو أو هم كل دول في الأول في الآخر مبنيين على برايمري لانجوج معينة اللي هي اسمها الـ EDF يعني كل الحاجات دي لازم يكون عندي EDF عشان كل الحاجات دي تقدر تتعامل يحصل بروسيس والبروسيس دي في الأول في الآخر بيحصل لها عملية جنريشن لـ EDF بيج أنت بتعمل مثلا عملية انتجريشن مع أذر سيستم تستخدم مثلا حاجة زي الـ SOA هو اوريدي سيستم بيكلم سيستم فبتلاقي عندك تكنولوجيز اي دي اف مثلا مع تكنولوجيز ثانيه مع ابلكيشن مثلا مبني بالسي او او بالفي بي او باي او باكسس حتى ايا كانت التكنولوجيز اللي هو المستخدم فدي كل التكنولوجي ستاك دي كلها مع بعضها بيتقال عليها حاجه اسمها اوريكل فيجن ارتش يبقى اوريكل جمعت لي كل التكنولوجيز اللي اي مؤسسه محتاجاها تمام بحيث ان هي تلبي البيزنس نيد بتاع اي مؤسسه او اي انفايرمنت بكل التكنولوجيز اللي موجوده الاوريكل ابلكيشن ديفلوبمنت فريم ورك بيقول لي هو اند تو اند جافا اي فريم ورك يوتيلايز اند اد فاليو تو جافا اي اي بلاتفورم طبعا الناس اللي اشتغلت اي اي او اللي شافت طريقه التعامل مع الاي اي ساعه السيرفر في الجي اس بي هتعرف حجم المعاناه اللي كانوا بيعانوها بس عشان خاطر او حتى واحنا لما جينا اتكلمنا عن الاس سي اي لما كنا مثلا بنحب نتعامل مع الداتا بيس كنا في خمس خطوات او ست خطوات بنعملهم عشان بس نقدر نجيب داتا من الداتا بيس عشان نقدر مثلا بنرجستر الدرايف الاول وبعد كده بنعمل كونكشن وبعد ما بنعمل كونكشن بنعمل اوبجكت من حجم الانترفيس ستيتمنت وبعد كده نكسكيوت الكويري وبعد كده نحضر ريزورت سيت يعني كنا بنعمل حوار كبير جدا عشان بس نوصل ان احنا نتعامل مع الداتا بيس تمام فالاي دي اف لا شارك كل الكلام ده وبرضه في نفس القصه في تكنولوجي الاي اي طبعا مع بشكل اسهل لما ظهرت عندنا موضوع الاي جي بي وظهرت عندنا موضوع الهايبر نيت 
كل دي تكنولوجيز برضه طبعا سهلت لي كتير في التعامل مع الداتا بيس بس ال اي دي اف لا خليت لي كل الكلام ده كده ايه هوا يعني كل التعامل مع الداتا بيس برايت نيكست 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 بتلاقي حصل عندك حاجه اسمها او ار ام او اوبجكت ريشن مابنج حصل مابنج لكل حاجه موجوده في الداتا بيس كل التيبل وكل الريليشن شيب وكل الكونسترينت دخلت بشكل سريع جدا بشكل وزر بشكل ديكلاريتيف بشكل سريع جدا تمام عندي هو الابلكيشن واقدر اتعامل واظبط الترانزاكشن بتاعتي من غير سطر كود واحد فعشان كده بيقول لي طبعا هي اد فاليو اد فاليو رهيبه جدا طبعا آه بيقول لي ابستراكت جافا اي كومبرتيبيلتي زالت الصعوبه اللي كانت موجوده في الاي اي تكنولوجي طبعا ادتني حته الديكلاريتيف آه او الفيجوال ديفلوبمنت ان هي وزر تقدر تانيبل فيتشرز وتسيبل فيتشرز بمجرد تشيك بوكس تانيبل حاجه او تسيبل حاجه نكست نكست وتختار وتعمل دراج اند دروب طبعا الديفلوبمنت بقت كلها فيجواليزيشن حته الكودنج بنبقى لها طبعا بس في اوقات مش كثيره واصلا يعني عايزه اقول ان ان اوريكل بتعمل ريكومنديشن انت دايما طالما حاجه موجوده جوه الفريم وورك حاول تماما تبعد عن كتابه الكود ان معنى ان انت تكتب كود يعني معنى كده ان بيحصل له عمليه كومبايل وبعد كده بيحصل بيحصل عمليه الكومبينيشن وبيتحول من دوت جافا لدوت كلاس وبيحصل فيلم طول عريض واوريدي الابلكيشن بيبقى تقيل لكن انت لما بتستخدم الفريم وورك الامكانيات اللي موجوده في الفريم وورك لا انت تتلاشى الثقل اللي بيبقى موجود داخل الابلكيشن وده اللي بيفرق كتير قوي في ناس كتيره جدا يعني بتكون شغاله اصلا الباك جراوند بتاعتها اي اي يعني الباك جراوند بتاعتها تكون جي اس اف استراتس ايا كانت التكنولوجي اللي هم كانوا شغالين عليها ايا كانت الفريم ورك اللي هم كانوا شغالين عليها لما بييجوا ل اي دي اف بيقعدوا يكتبوا كود كتير وده ما ينصحش يعني اوريكل ما بتعملش ريكومنديشن لحاجه زي كده Uh, بيقول لي طبعا enable development focus uh, on application not uh, low level infrastructure طبعا ما بتهتمش ما بتوجعش دماغك بحته ال ORM او ال object relation mapping التعامل مع ال database ازاي هت manage transaction ازاي لا انت مالكش دعوه بال low level infrastructure انت دايما بتركز قوي على البيزنس اللي انت محتاج uh, تعمل طبعا حته ال reusability وال maintenance والكود متاحه جدا ان انت ممكن تعمل فيو واحد مثلا ان شاء الله نتكلم على الكلام ده بشكل عملي وتعمل عليه حاجه مثلا اكتر من كرايتيريا ويديك اكتر من داتا ورغم ان هو فيو واحد بس ولما تابلاي عليه حاجه اسمها فيو كرايتيريا مثلا اكتر من فيو كرايتيريا تستخدم هو هو نفس الفيو بس يديك اكتر من شكل او اكتر من داتا طبعا عملت امبلمنتيشن لموضوع الديزاين باترن اللي هو ام بي سي ديزاين بيقول لي استخدمت الميتا داتا الميتا داتا طبعا حته كمان الديفينيشن داتا اللي هي موضوع الاكس ام ال بحيث ان انت تتعامل تعتبر زي انترفيس او هي ممكن تعمل من خلالها كمان الميتا داتا دي او من خلال الاكس ام ال فايل تعمل انتجريشن مع اي ويب سيرفيس عندنا في حاجه اسمها ويب سيرفيس ويب سيرفيس دي في الاول وفي الاخر بتعمل ايه بتربط اكس ام ال باكس ام ال فانا اوريدي عندي الاي دي اف فريم ورك بتجنريت لكل اوبجكت عندي جوه الابلكيشن بتجنريت اكس ام ال فانت لو عايز تاخد داتا من داتا من تيبل من تيبل معين عندك او من شاشه معينه عندك داخل الابلكيشن وتدي الابلكيشن خارج الاي دي اف سهل جدا لان انت اوريدي عندك الميتا داتا او الـ او الاكس ام ال ده بيطلع ممكن يتعامل مع ويب سيرفيس ويب سيرفيس دي تاخد منه الداتا اللي موجوده في الاكس ام ال باستخدام الاكس ام ال فايلز اللي موجوده اللي بيحصل لها عمليه جنريشن بشكل اوتوماتيك او العكس انت عايز تاخد من الابلكيشن وتاخد داتا معينه وتعمل عليها بروسس معينه وتستوري الداتا دي اللي انت خدتها في الداتا بيز عندك مش هيبقى في عندك اي مشاكل لان برضه باستخدام الويب سيرفيس انت هتاخد الداتا دي وتبتدي تعمل لها عمليه انتجريشن عندنا حاجه اسمها موديل في كنترولر ايه الموديل في كنترولر بيقول لي طبعا ان هو عمل سبريشن لل لل 
للاير ال 3 لايرز الاساسيه حاجه اسمها ان في سي بحيث ان هو اولا يخلى التعامل مع الداتا بيس جزئيه الموديل اللي هي بالكودنج بتاعها بكل تفاصيلها والكنترول ده جزء تاني والفيو ده جزء تالت اللي هو جزئيه الفي اي طبعا هنشوف الكلام ده عملي حالا بيقول لي عندنا في 3 لايرز عندي الموديل في كنترولر بس قبليهم عشان اصلا يتكون حاجه اسمها الموديل بيبقى في حاجه اسمها بيرسون سيرفيس الابلكيشن عندي بيكون كالتالي داتا سيرفيس اللي هي الداتا بيز ممكن تكون اكس ام ال داتا ريكس داتا باكج اب ممكن تكون باكج نفسها هي اللي موجوده فيها الجافا كلاسز يعني انت اللي بتاخد منها الداتا بيز دي او الداتا تمام في عندي بقى مرحله المابنج بتاعه الداتا بيز دي احنا طبعا مين اللي بنتكلم على ريليشن داتا بيز عملية المابنج دي بتحصل في حاجة اسمها بيزنس سيرفيس بيبقى في مسؤول عنها حاجة اسمها اي دي اف بيزنس كومبوننت اي دي اف بيزنس كومبوننت دي هي اللي بتكون حاجة اسمها الموديل الموديل ده آه بعد كده هو اللي انت بتسحب من الموديل ده تحطه على شاشة معينة او على انترفيس معينة اللي هي اللي هي الريسبان الفيو اللي بيبقى فيها بقى التشيك بوكس والليست ايتم وكل الكومبوننت اللي موجودة عندك آه طبعا بيحصل حاجه اسمها بايندنج يعني ايه بايندنج عمليه ربط من 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 موديل معينه او من تيبلز معينه بيحصل بايندنج على الفيو فدي بنقول عليها حاجه اسمها بايندنج او اي دي اف بايندنج الكنترولر ده هو المسؤول عن عمليه النافيجيشن وهو المسؤول ان هو بيستقبل الريكوست اللي جاي لك من الكلاينت وان شاء الله الكلام كله هنوضحهم ويبتدي يوزعه ويشوف آه اني شاشة اللي هتبتدي ترد وعملية النافيجيشن هتتم من خل- من ان اي وهكذا الكنترول ده عبارة عن حاجة عاملة زي كده المايسترو هو اللي بيوزع النافيجيشن هتروح من هنا لفين الريكوست نفسها لما تيجي هتروح على على اني شاشة او على اني فاست فلو او اي حاجة زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان شاء الله هنا طبعا بقى بيوضح لنا الرسمة بالكامل بيقول لنا البيزنس سيرفيس دي اللي موجود فيها حاجه اسمها اي دي اف بيزنس كومبوننت دي اللي احنا هنتعامل معاها في سناين كورس آه الموديل اللي هو الاي دي اف بايندنج الكنترولر بيقول في حاجه اسمها جي اس اف اي دي اس اي دي اف تاسك فلو الفيو بيقول لي حاجه اسمها اي دي اف فيسز دي الفيوهات آه الكورس ان شاء الله هنشتغل من خلال الجي دي فوليبر طبعا احنا هنشتغل في الجي سي مش مش 11 جي آه بيوضح لك الفيتشرز هنا اللي موجوده في الجي دي فوليبر بيقول لك ان هو يخليك تقدر تعمل ديزاين الابلكيشن آه وديفولب للجافا اي اي اب وديفولب بزنس بروسس آه وديفولب بي ام اس داتا بيس مانجمنت سيستم تعمل السكيما بتاعتك تقدر تعمل كل حاجه تقدر تعمل البروفايل والديباج والابتمايز للابلكيشن وتقدر تعمل عمليه آه ديبلوي وتقدر تمانج الابلكيشن بتاعك ازاي تقدر تحصل على الهيلب بيقول لي من قائمة هيلب تقدر بقى تروح جوه الفورم اللي موجودة جاهزة جوه البلاج آه تقدر تخش مثلا زي تيبل اوف كونتنت دي تنزل الاصدار الخاص بالديفولبر جايد الخاص بالجي ديفولبر اللي انت شغال عليه حاليا آه ممكن تروح على ال او تي ان اللي هي اوريكال توكنولوجي نتورك وتشوف طبعا طبعا الانفورميشن اللي موجودة ممكن تدخل تيب اوف ذا داي تشوف التبات اللي موجودة في في اليوم ده اللي ظهر الجديدة ايه بالظبط الفورم طبعا وخلافه بقى ماجازين ايا كانت الوسيلة اللي انت محتاجها وطبعا تقدر توصل كمان منه لأي ابديت يعني ممكن من قائمة هلب نفسها ممكن تروح تشيك فور ابديت عايز تنزل ابديت عايز مثلا الابلكيشن بتاعك مش مفهوش فيتشرز الموبايل ابلكيشن ممكن تشيك فور ابديت وتنزل الحاجة دي بشكل سريع او بشكل ديناميك اصلا تاخد الفيتشرز اللي موجوده في الاصدار اللي انت شغال عليه طب تعالى نشوف ايه هو الام في سي اللي هو عمال يرغي فيها دي بشكل سريع قوي وبعد كده نبتدي نتكلم بقى خطوه خطوه ده طبعا الجي دي فيليبر بتاعنا آه عايزين نشتغل عليه نعمل ابلكيشن بعمل نيو ابلكيشن دي طبعا حاجه اسمها اوبجكت نافيجيتور او ابلكيشن نافيجيتور بقدر اوصل منها لكل عناصر المشروع بتاعي انا بعمل دايما اي دي اف فيجن ويب ابلكيشن ده المشروع هيبقى بالاي دي اف هنا طبعا بيوضح لي بيقول لي ايه هو اسم المشروع بتاعي وليكن مثلا اسم المشروع بتاعي اسمه اتش ار بيقول لي ده الدايركتوري اللي هيتخزن فيه المشروع بتاعي دايما بيتحط في السي جي ديفلوبر ماي 
ده ده هو مثلا يعتبر الورك كبليس اللي بتخزن فيه المشاريع بشكل افتراضي ممكن تعمل براوز وتعدل ابلكيشن باكج بريفيكسز حدد اسم المين باكج اللي هيتحط تحتيها كل الايتم او كل الكلاسز الخاصه بالمشروع بتاعك دايما بنسميها كده مثلا كوم اللي هو كوميرشال طبعا كلها لازم تبقى سموث مش كابيتال كوم دوت اتش ار اسم المشروع او كوم مثلا دوت سمارت دوت اتش ار كوميرشال دوت سمارت اللي هو اسم الشركه دوت اتش ار وبعد كده بنعمل نكست بيقول لي انت عندك المشروع بيكون عباره عن تو فايل او تو بروجكت او البروجكت بيكون اسمه الموديل فهقول له انا هسميه اتش ار موديل ده اول مشروع دي التكنولوجيز المستخدمه هنفهمها طبعا واحده واحده بيقول لي هتستخدم حاجه اسمها بيزنس كومبوننت هي دي المسؤوله عن المابنج بتاع الداتا بيز بتجيب المابنج للداتا بيز بالكامل وتخليها عندك داخل الابلكيشن بتحط في حاجه اسمها اي دي بيزنس كومبوننت طبعا هتستخدم الجافا هتستخدم الاكس ام ال طبعا هي اصلا فريم ورك مبنيه على الجافا وبتجنريت اوريدي ديفينيشنز فاين كده اسمها اكس ام ال هي اللي بيكون فيها الميتا ديتا ودي طبعا من ضمن القوه اللي موجوده لان ده ويب ودايما الويب ممكن يتعامل مع مع ويب تاني مع ويب ابلكيشن تاني فبتحتاج تخرج اكس من خلال الاكس ام ال ديتا تتعامل مثلا مع ويب سيرفيس تاخد منها ديتا او تديها ديتا فدي طبعا التكنولوجيز اللي موجوده عندنا دي الديفولت باكج بيقول لي كوم سمارت اتش ار دوت موديل عشان انت موجود حاليا جوه المشروع الموديل طبعا هنا بيقول لك انت المشروع بتاعك بيكون حاجتين قبل ما يحصل له آه قبل ما يحصل له كومبايل بيكون سورس كود فهنا بيقول لي السورس كود بتاعك او السورس بولس بيكون في السي جي ديفولبر ماي وورك اتش ار اتش ار موديل فور سلاش اس ار سي اللي هو السورس لما بيحصل كومبايل بيبقى بيتحول من دوت جافا دوت كلاس فبيقول لي ده المكان اللي هيتحط فيه الكلاسز الدايركتوري هيتحط او الاوتبوت دايركتوري لما يحصل عمليه كومبايل هيتحط الفايلات عندك في جوه دوت كلاس نيكست تاني مشروع عندي او تاني جزء من المشروع بيبقى اسمه فيو كنترولر الاتنين بيبقوا مع بعض في نفس الدير فاسميه اتش ار فيو كنترولر بيقول لي هيبقى فيه حاجه اسمها اي دي اف فيسز اللي هي ال الشاشات اللي موجودة عندي اللي بقى بيدعم خاصية الأجيبس وبيدعم خاصة كتير جدا كلاينت سايد فاليديشن كونفرجن حاجات كتيرة جدا بيدعمها والمنيو والتول بار والبوتوم دي طبعا كلام كده أو ديسكربشنز بسيط قوي بيدعم حاجة تكنولوجي اسمها اي دي اف تاسك فلو ايه التاسك فلو ده لو انا عايز اعمل بروسس من شاشه هتروح لشاشه من شاشه هتروح لشاشه ثانيه هي دايما عمليه النافيجيشن بتتم من خلال حاجه اسمها تاسك فلو او اي دي اف بيج فلو ان شاء الله نتكلم عنها تفصيل يعني الجافا طبعا عارفين الجافا سواء بقى جافا عاديه كود جافا عادي او سواء التكنولوجيز اللي بتبقى موجوده عندنا طبعا الجي اس بي والجي اس اف والسيرفرت طبعا النافيجيشن اصلا الخاصه في الاي دي اف هي سيرفرت نافيجيشن هنشوف طبعا الكلام ده تفصيلي برضك عندي حاجه اسمها ترندات الترندات ده بيقول لي هو اللي بيكون موجود في الحاجات اللي هي بتاعه الكومبوننت لايبر اللي موجود عندك بيبقى موجود فيها حته السكن حته الشكل بتاع الشاشات وهكذا آه بيقول لي هنا بردك عندي ال XML ده موجود جوه الاثنين الشاشات عندي بتجنريت XML والكنترولر بيجنريت XML بجانب بردك ان ال already business component نفسها بتاعتنا اللي هنتعرف عليها ان شاء الله هي كمان بردك بتجنريت XML دي ال default package اللي هتكون موجودة نفس القصة source ولما يتحول يحصل له combine هيبقى دو كراس هيبقى موجود في الباستر next finish ممكن يكون عندي مشكلة كده بسيطة أقول له هنا continue وطلع ليش الدائرة وده تاني بالفعل اتعمل المشروع بتاعي وهو فعلا دلوقتي مقسوم عندي جزئين جزء الموديل وجزء ال V controller تعالى نعمل كده ال process بالكامل وبعد كده ان شاء الله نوضح تفصيل 
احنا بنقول ان في عندي عنصر هو في الموديل هو في حاجه اسمها اي ديفيز كومبوننت هي اللي مسؤوله ان هي بتماب التيبل بالريليشن بين كونسترينت تبقى عندي داخل الابلكيشن بتاعي فعندي حاجه اسمها بزنس كومبوننت فروم تيبل طبعا انا مش بشرح انا بس بنشوف الحاجه اللي احنا شفناها في السلايد اللي هو كان بيتكلم فيها دي انا هنا طبعا هعمل الكونكشن على الداتا بيس الكلام ده هنرجع له تاني برضه ما تقلقوش هنا بقى ازاي بماب الداتا بيز اوبجكت التيبلز اللي موجوده والفيديوهات اللي موجوده اهو بص وذر مجرد ما ادوس كويري هيطلع لي كل الداتا بيز اوبجكت اللي موجوده هيطلع لي التيبلز اللي موجوده بالكامل اللي موجوده في سكيمه اتش ار اهو بيقول لي هي دي التيبل اللي انت عايز منها ايه وذر ولا بكتب كود ولا بوجع دماغي باي حاجه اختار اللي انت عايزه عايز تختار فيو عايز تختار تيبل اختار اللي انت محتاجه عايز اصلا تحدد الفلتر بتاعك هيطلع ايه يعني انا عايزه بس يطلع التيبل فقط ما يطلعليش فيوهات وما يطلعليش اي حاجه فاختار اللي انت عايزه اهو فعلا مجرد ما اقول له كويري تاني هيطلع لي التيبل بس وهيشيل الفيو اللي كان معمول آه ده التيبل التيبلز عملت منها حاجه ان شاء الله لسه نتعرف عليها قدامي حاجه اسمها انتي بمشي في ال... في السايكل دي وان شاء الله طبعا هنشرحها بفصيل المهم ان انا دلوقتي بس كل اللي انا بعمله بعمل اللاير الاولانيه اللي هي اللي جيب بيس كومبون طبعا عندك امكانيه كمان انت تطلع الموضوع الدايجرام فيجواليزيشن كده يعني دي كاريشن ما بين العناصر وبعضها وهكذا طبعا الكلام ده برضك التشيكات اللي انا شلتها دي هفهمكم هي عباره عن ايه وهنا بيقول لي يلا خلاص انا كده كريت الحاجه اسمها البيزنس كومبوننت بتاعتك هو بيجنريت الفايلز دي من نفسه انت ما بتعملش اي حاجه وكمان هيكريت دايجرام ويوضح لك الاوبجكت اللي انت اخترتها يعني اخترت اثنين تيبل اللي هو الديبارتمنت والانتوي هيوضح لها الريليشن شيب بشكل رسومي يقول لي والله انت عندك تيبل اسمه ديبارتمنت وتيبل اسمه انتوي اهم زي ما انت شايف ودي الريليشن شيب بتاعتها وان تو ميني ودي الاتريبيوت اللي موجوده جوه والداتا تايب بتاع كل اتريبيوت ايه تمام طبعا لما بيماب الكلام ده عندي جوه الداتا بيز الفارشر بيماب لسترينج وهكذا ونوضح طبعا كل الكلام ده بشكل تفصيل فده زي ما احنا شايفين هو مع بعض دي عمل هو اللاير اللي اسمها الموديل بشكل بسيط من غير اي سطر كود انا اكتبه وفعلا لكل اوبجكت زي ما احنا هنشرح قدام شويه لكل اوبجكت في حاجه اسمها اكس ام ال فايل يعني لو جينا هنا مثلا على الاوبجكت ده هتلاقي بيقول لك ديبارتمنت اكس ام ال فهو بيجنريت الاكس ام ال ده ليه احنا قلنا ان احنا ده اصلا ويب ابلكيشن فممكن يتعامل مع ويب سيرفيس عشان يجنريت ويقدر يتعامل مع الويب سيرفيس دي لازم اوريدي يكون في عندي اكس ام ال الاكس ام ال ده طيب فيه بالظبط في الميتا داتا بتاعتي يعني لو جينا هنا على السورس بتاعي اللي هو كاكس ام ال ملف الاكس ام ال تاج اهو انتيتي وهنلاقي تحت خالص كده قفله التاج بتاع الانتيتي شبيه طبعا بشكل كبير قوي الاكس ام ال بالاتش تي ام ال وبعد كده الاتريبيوت بقى نفسها يبتدي يتكلم بيقول لك ان في اتريبيوت نيم اسمه ديبارتمنت ده الفيرجنز بتاع الاكس ام ال اللي احنا بنستخدمه آه التايب بتاعي هيكون الداتا بيز اوبجكت نفسه او التايب بتاعي هيكون تيبل الداتا بيز اوبجكت نيم اسمه ديبارتمنت تمام اليس نيم اللي هو جايبه من الداتا بيز ايه بالظبط النيم مش عارف از نوت نول يعني ده ما, ما بيقبلش النول هنا بيقول لك تو اللي هي الـ آه حته الكونسترينت اللي موجوده طبعا ده برايمري كي فاكيد طبعا نوت نول اكيد بنو وهنتعلم ازاي يعني احنا مش هنقدر طبعا في الاكس ام ال بس اي تعديل بنعدله في ال... في الكيان نفسه يعني مثلا هنا ده شكل رسوم او شكل فيجواليزيشن مش شكل كود هنا فعلا بيقول لي مانديتوري يعني ده 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 ريكوايرد يعني لو شلنا دي من هنا هتلاقيها بترفكت على طول في ال... في الاكس ام ال داتا يعني هنشوف طبعا الكلام ده بالتفصيل وهنشوف نعرف ايه هي اصلا يعني ايه هي الديبارتمنت دي وليه الديبارتمنت دي نفسها متكرره هنا مرتين يعني في شكل هو مكتوب عليه ديبارتمنت وشكل تاني اسمه ديبارتمنت طب ايه ده اصلا ده كل الكلام ده هنعرفه 
وبيكون حاجه اسمها الابلكيشن ميديوم ايه الابلكيشن ميديوم ده برضه هنتكلم عنه والتفصيل المهم ان دي ده الشغل اللي انا عملته بيطلع لي اللييرز الاي دي اف اس كومبوننت بينتج عنها بينتج عنها حاجه اسمها ابلكيشن ميديوم هو ده الابلكيشن ميديوم يعني ده الانترفيس اللي انا بقدر اسحب منها واعمل بايندنج او اعمل ربط على الشاشات يعني ايه بتعمل بايندنج او ربط على الشاشات اهو انا حاليا هنا في الفي كنترول هعمل بيتش اوكي سام البيج زي ما انت عايز تسميها دايما بنشتغل على الجي اس بي اكس اكس ام ال الفصل دي طبعا دي كانت شغاله على الجي اس تي اف 2 احنا هنشتغل على الجي اس بي اكس ام ال اوراكل طبعا بتركمند ان انت تشتغل على التايب ده بيقول ان في حاجه ان شاء الله هنعرفها قدام بردك آه التري كومبوننت بتاعتها بتتبني اسرع احسن في الـ في الانتنس بتاعتها احسن وهكذا فهنتعرف برضك ان شاء الله ايه هي الكومبوننت تري وايه هو اللي انا بقوله ده قدام برضك شويه البيج بالفعل اتكونت انا بقول ان انا دلوقتي هو ده الموديل مثلا الديبارتمنت انا عايز ابني شاشه على الديبارتمنت هسحب هنا بمنتهى البساطه واقول له هنا اي دي اف بزنس كومبوننت اي دي اف 4 انا عايز اعمل الموديل ده يبقى فور ويبقى كمان في الزراير بتاعه النافيجيشن نازله معايا يعني زي ما انتم شايفين شايفين الهنا يعني مفيش كود ومفيش اي حاجه وبوتهم وانترفيس بالكامل هتتكون قدامي من غير ما اكتب اي صفحه كود كده انا عملت حاجه اسمها بايندنج يعني ايه بايندنج انا كده ربطت الموديل ده اللي اسمه ديبارتمنت بالشاشه دي تمام او بالفيو ده او بالبيج دي ده هنا فعلا حصل حصل ان انا ديبارتمنت اي دي وظهرت عندي الشاشه اهي وفي عندي بوتومز موجوده و... والدنيا كلها واضحه ما فيهاش اي مشاكل خالص عندي آه طبعا دي ويندوز مع ستراكشر ان شاء الله الشابتر الجاي نتعرف على الويندو المختلفه اللي هو الشابتر الخاص بالجي دي فوليبا آه ايه المهم اللي انا عندي هنا الشاشات بتاعتي و... وال والبوتونز موجوده والشاشات من غير سطر كل واحد زي ما احنا اتفقنا آه طب دي اللييرز الموديل ودي اللييرز اللي هي الفيو اللي هي الشاشات اما فين الكنترولر اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه في عندي هنا حاجه اسمها اي دي اف كونفيج دوت اكس ام ال ده اللي انا بعمل منه عمليه النافيجيشن يعني انا مثلا عايز الشاشه دي اللي انا ما اديتلهاش اسم الحقيقه يحصل فيها نافيجيشن وبروح لشاشه ثانيه هسحب مثلا فيو ثاني فيو يعني زي شاشه نعم اسم الشاشه دي ايه اي حاجه اسم حتى اسم افتراضي واقول له انا عايز نافيجيشن كيس يعني انا عايز انافيجيت من الشاشه دي للشاشه دي واسم النافيجيشن ايه دي اي اس اكس 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 مثلا اي حاجه اي مسمى ولا في اي بوتوم من هنا من غير برضه بسطر كود من غير او مجرد ما اقف على بوتوم واقول له والله انت النافيجيشن بتاعك اسمه اكس 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 ده هينتج عنه ايه ان هو هيروح من الشاشه دي للشاشه دي تمام طبعا ممكن يكون عندي اكتر من شاشه ولكن النافيجيشن كيس بتاعها نعرف بقى يعني ايه الاوت كام والكلام ده كله اسمه دي دي مثلا او دي فهنا ممكن يكون في عندي بوتوم النافيجيشن كيس بتاعته او الاوت كام بتاعه حاجه اسمها اكس اكس كده كده يروح للشاشه دي بوتوم تاني مثلا يكون موجود او لينك او ايا كانت الحاجه تمام النافيجيشن كيس بتاعها الدي فهيروح هنا عندي على ايه على الدي فده موضوع الموديل في كنترولر بشكل بسيط جدا طبعا ده عندي هنا ستايلز بس مش اكتر عايز تشوف الستايل بتاع الداتا دي باي شكل فهنا دي مجرد ستايلز بس مش اكتر من كده ده بشكل بسيط قوي ايه هي الموديل فيو كنترولر احنا كده شفنا ايه هو الموديل فيو كنترولر بشكل مفصل تمام طبعا اللي اتسحب ده بيجي منين ولا بيتكون ازاي والحاجات دي كلها احنا شفنا كلها موضوع ويزر يعني الفكره كلها كانت ويزرد ويزرد مش عارف اشتغلنا فيها نكس نكس ما كتبناش اي اكواد ده مش معناه ان احنا ما عندناش اكواد لا طبعا عندنا اكواد وبنحتاجها تمام 
بس اي حاجه طالما عندك الديكلاراتيف بتاعها يفضل انت تستخدم الديكلاراتيف عن ما تستخدم الكود ده كده الشابتر رقم واحد اللي هو بيتكلم معايا على انتروداكشن بسيطه وعن الاي دي اف واتكلم معايا كمان عن حته الموضوع الموديل في كنترول احنا مفترض ان احنا ما كناش شفنا الموديل في كنترول تمام فدي هو شفنا ايه هو الموديل في كنترول حالا قدامنا وشفنا الليرز المختلفه اللي موجوده اخر حاجه تتوقع عندنا في الشابتر ده موضوع الهيل عندي هنا من الهيل اقدر اروح لجوه التيبل اوف كونتنت اقدر انزل بعض الكتب او بعض الديفلوبر جايدز اللي موجوده في الاي دي اف هنا برضه هتلاقي في كتب تانية موجوده اندرستاند اوريكال اي دي اف بيديك كل الهيلب اللي انت محتاجه ده من التيبل اوف كونتنت عندي ايه تاني ممكن اشوف هو الهيلب ممكن بقى اروح على دوكيومنت اند لايبرري اللي هو السلط كده ال الويب سايت اوريكل وهتلاقي عليها بقى بعض الدوكيومنت اللي تقدر تنافيجيت فيها وتشوف معلومات اضافيه ممكن يكون انت عندك ايه شويه طيب تمام عندي مثلا ال 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 جي ديفلوبر فورمس الاوريكان تكنولوجي نتورك عندي تشيك فور ابديت دي طبعا مهمه جدا آه لما بنضغط عليها صار ابديت هاز بين اوريدي انستولد ماشي هو بيقول لي في بعض ابديت اوريدي انستولد ار يو شو وانت تشيك فور ابديت هنا بقى بتشوف اي ابديت موجود عندك تشوف مثلا انت عايز تخش جوه الاوبن سورس اند باترن عايز تشوف ال الاوفيس اوريكل اكستنشن موجود عندك اوريكل فيجن ميدل وير برودكت عايز تنزل اي بلوجنج عايز تنزل اي حاجه بتبتدي تعمل تشيك وتشوف شوف البروسيس بتاعتك مثلا حاجه زي موضوع الاوريكل موبايل هيجيبها لك دلوقتي انت عايز ايه عايز مثلا بزنس انتليجنت عايز وليكن مثلا موبايل ابلكيشن فريم ورك عايز تنزل الموبايل وتبتدي تنزل الموبايل عايز تنزل اي حاجه مثلا حاجه خاصه بالتيم اللي هي زي مثلا موضوع السوب فيرجنز مختلفه والستيمز بقى موجوده جوه الـ جوه الفريم ورك مش ابلكيشن زي الاس في ان مثلا كده او او حاجه فبتبتدي تعمل تشيك وتمشي في البروسيس بتاعتك وتعمل الابديت بالشكل اللي جاب. ده كده بشكل بسيط قوي الانتروداكشن اتمنى طبعا ان ان الجزء ده يكون بسيط ويكون ان شاء الله فاهمكم يعني ايه موديل فيو كنترولر يعني هو هنا عمل فصل التعامل مع الداتا بيس في لاير اسمها موديل الفيو كنترولر اللي هي الفيو اللي هي الشاشات الكنترولر اللي احنا لسه شايفينه من شويه صغيرين اللي هو موضوع الاي دي اف كونفج اكس ام ال ده في عمليه النافيجيشن او عمليه التنقل ما بين الشاشات. بكده الفيديو هيكون انتهى السلام عليكم ورحمه الله